Yo soy la chinganera Fabiola González de Concepción. Estamos a 15, 20 minutos de la ciudad central de la octava región que es Concepción, eh, por la costa. Llegamos aquí, pasamos por Penco primero y después llegamos a la izquierda. Yo partí mi carrera acá. Partí estudiando, estudié en la Universidad de Concepción, música. Eh, también hice hartos talleres en Balmaceda, en Señecueca. Trabajé harto en la región, pero llegó un momento que ya no, 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 no habían más puertas que tocar, no habían más espacios donde estar. Así que ahí emigré, me fui a Santiago, de ahí se fue abriendo y, y más tengo una relación familiar con Concepción, donde tengo mis hijos, donde está como el hogar. Pero desarrollo mi música en, todos, en todas partes, viajo mucho. Esta ciudad es una ciudad muy egocéntrica. Yo siempre he sentido eso, se mira el ombligo todo el rato. Yo siento como que Concepción es una mala mamá. Pare, pare hijos y después los abandona, no los cría. Aquí se ha, ha, se ha, parido, ha parido esta ciudad a grandes músicos, pero no pueden vivir de la música en Concepción. En Concepción no hay casa de cultura. Yo empecé a estudiar la cueca como el año 2000, así seriamente, digamos. Y empecé a viajar a Santiago para comprender, para entender el desarrollo de esa cueca brava que le llaman y para eso no podía meterme a la biblioteca o sea, como folclorista tengo la responsabilidad que yo misma me pongo de, de ir a empaparme de, de la verdad así que ahí me puse a estudiar con el Baucha que es la primera voz de los chileneros que además fue quien me bautizó como la chingarera y empecé a salir con él tuvimos varios años saliendo juntos entonces yo iba a, a las noches de cueca con él y, y así aprendí mucho más que todo lo que había leído lo grababa, lo escuchaba, escribía los versos. Aprendí mucho de, de esa cultura. Después conocí a Jorge Montiel, que también es otro referente de la cueca en Chile. Él es de Valparaíso. Y así fui como adquiriendo conocimiento de, de, como de los, como se les dice, de los taita, como del, del padre. Eso por un lado. Y por otro lado, como yo crecí en el campo, yo no había asumido lo que traía esta información de, de raíz campesina. Cuando yo entré a la universidad, y estudiaba canto lírico, piano, no sé, todo lo que aquí está una ciudad muy clásica, así que la universidad es muy clásica, es muy docta. Siempre yo tenía un espacio así como de lo que yo traía, pero no tenía donde desarrollarlo. Y ahí, bueno, me topé con esta gente y empecé como a retroceder y me topé con la paya, por ejemplo. Aquí en, en la octava región hay un movimiento importantísimo de payadores, creo que el más importante de Chile, que esos que no son los que mueven la paya en Chile. Y también pude con ellos, por lo tanto, se empezó como empezó a crecer esta necesidad mía de expresión eh, de raíz sin, sin yo proponerlo entonces esas personas han ido marcando y hicieron un, una parte de, de mi construcción como artista en Chile tenemos un, un cambio cultural importante donde las raíces están como por sobre la ciudad están como abrazando las ciudades y está pasando en todas partes, no solo acá. O sea, acá como tenemos tanta zona rural, tal vez es más evidente. Si tú sales en la noche de carrete en Concepción, te vas a encontrar con dos o tres locales donde hay cueca, por ejemplo. Ahí aquí hay días de cueca, martes de cueca, no sé, o, como le dicen, martes chilenero, miércoles. ¿no? Y eso no existía. ¿no? Y eso está pasando en Temuco, en Santiago, en Valparaíso, en todas partes. Entonces la raíz de repente como que abrazó la ciudad. Y yo también soy parte de ese movimiento. 